we start let me just ask sharat to give a quick run through of his entrepreneurial journey yes yeah, sharat here there here yeah. okay i'll go there you'll have two mics there it's okay okay um a very good evening to uh, respected uh, mr swaminathan and uh, mr kumravel and other fellow speakers uh, respected uh, mr shivkumar of uh, you know ict act and uh, respected uh, teachers everyone kovai uh, nanni this is the entrepreneurial hub of tamil nadu right so i've seen many entrepreneurs over here when our story vand Uh, i started my life in uh, chennai or islam la porand uh, uh, in a family of five people i was the third enga amma vandu satnam la oru aayama oru va sambalathil aarambichanga 25 years back so adil irund i went up to uh, bitspilani finish my chemical engineering engineering patta kadan ka rendu varsha work panna then uh, i went to uh, i am amdabad so after i am amdabad even though lots of uh, job offers were there i started my company with 2000 rupees 7 years back today we run a company with few crores of turnover few hundreds of employees enoda story la vandha pathina rachna vice la irukumbodhu initially enakku vandu recognition romba theya padudhu na recognition enakku kadaikada nu romba yengna en class la 40 per la எனக்கு கிடைக்காதான்னு ஏங்கினா ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு விதத்தில் கிடச்சிது நல்ல ட்ரெஸ் போட்டோ இல்லை நல்ல ஃபுட் எடுத்துன்னு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே ஷேர் பண்ணி கிடச்சிது எனக்கு அந் அந்த மாதிரி விதத்தில் பணம் இன்வால்வ் ஆன விதத்தில் எனக்கு கிடைக்கல எங்கள் அம்மா மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு யூனிஃபார்ம் எடுத்து கொடுப்பாங்க யூனிஃபார்ம் கிழிஞ்சிரும் அதை நோட்டு வச்சு பேக் வச்சு மறைப்பேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுட்டு வந்து நேத்தி மீந்து போன சாதத்தை கொடுப்பாங்க அடுத்த நாள் போயிட்டு நான் அதை ஓப்பன் பண்ணும் போது கெட்டு போச்சா இல்லையான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பேன் கெட்டு போச்சுன்னா நான் வந்து எனக்கு பசிக்கலன்னு சொல்லி போய் கிளாஸில் உட்காந்துருவேன் யாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ண மாட்டேன் அந்த மாதிரி தான் என்னோடய லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் ஆக்சிடெண்ட்டில் ஒரு சப்ஜெக்டில் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுக்கும் போது எல்லாருமே கை காமிச்சு ஷரத் பாபு தான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க்குன்னு பின் பாயிண்ட் பண்ணாங்க ஸோ அப்போ தான் எனக்கு வந்து எல்லாருமே நம்மளை பார்க்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரெகக்னிஷன் எனக்கு கிடச்சிது இன்னொரு பாயிண்ட் எனக்கு என்ன தெரிஞ்சுதுன்னா இந்த ரெகக்னிஷனுக்கு எனக்கு பணம் தேவையில்லை வேற யாரோட இன்புட்ஸ் எனக்கு தேவையில்லைன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது அதையே ஒரு லேர்னிங்காக வச்சு எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்லேயும் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுத்தேன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் மார்க் த்ரூ அவுட் மை ஸ்கூல் டுவெல்த் வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணேன் ஐ வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஹோல்டர் ஆஃப் மை கிளாஸ் என்ன எந்த எப்படி சேலஞ்சஸ் வந்தாலுமே வந்து நான் விட மாட்டேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு மீலுக்கும் எனக்கு கஷ்டம்தான் அடுத்த மீல் எனக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு தெரியாது எங்கள் அம்மா அப்பா அப்பே சுற்றி சுற்றி அங்கே எங்கே போவாங்க எங்கேயோ பருப்புவாங்க எங்கேயோ வந்து விறகு எடுப்பாங்க என்னென்னமோ பண்ணுவாங்க அது மட்டும்தான் பார்ப்பேன் எப்படியோ அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி தான் ரெகக்னிஷனுக்காக தான் என்னோட லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆச்சு டீச்சர்ஸ் பிளேட் அ மேஜர் ரோல் என்னோட செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் என் கூட படித்த படித்த பையனோட அம்மா தான் எனக்கு இங்கிலீஷ் டீச்சர் என் ட்ரெஸ் கிழிஞ்சதை பார்த்து என்னை தனியாக கூட்டின்னு போயிட்டு ப்ரெசன் அவோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிஃபார்ம் இருக்கு நீ போட்டுக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் ஓகேன்னு சொன்னேன் அப்போ எனக்கு வந்தது ஒரே ஒரு பழமொழி தான் கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே சொல்லியிருக்காங்க படிப்புக்காக பிச்சை எடுக்கலாம் தப்பு இல்லைன்னு நான் அதை பெரிய பெரிய இதுவாக நான் எடுத்துட்டேன் திருப்பி தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் அந்த மாதிரி என் லைஃப் போச்சு இருந்தாலுமே வந்து நான் நைட்டில் எங்கள் அம்மா சமைப்பாங்க சமைச்சோன்னு நாங்கள் சாப்பிடுவோம் போய் படுத்துருவோம் படுத்துட்டு நான் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அம்மா வந்து நிறைய தண்ணி குடிப்பாங்க நான் நினச்சேன் ரொம்ப கேஷுவலாக தண்ணி நிறைய பேர் குடிக்கிறோம் எல்லாருமே குடிக்கிறோம் அதனால் குடிக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போது திருப்பி நான் எங்கள் அம்மா தண்ணி குடிக்கிறத பார்த்தேன் அப்போ தான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சது எங்கள் அம்மா இத்தனை நாளுக்கும் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் உணவு கொடுத்துட்டு அவங்க பட்னியாக தூங்க முடியாது ஆசிடோட வலிக்கோன்றதுனால அவங்க தண்ணி குடிக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுது அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது இந்த உலகத்தில் இன்னொரு உயிர் வந்து இன் இன்னொரு உயிருக்காக உணவே தியாகம் பண்ணணும்னா அது அம்மானால் மட்டும்தான் முடியும் அந்த அம்மாவுக்கு நான் என்ன வேணால் செய்ய தயாராக இருக்கேன் எங்கள் அம்மானால தான் எனக்கு கோல் லட்சியம் எல்லாமே வந்தது ஸோ என்ன பண்ணலான் போது நல்லா படித்து நல்லா ஜாப் வாங்கி அம்மாவை சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு டென்த் வரைக்கும் வீட்டில் கரண்ட் கிடையாது 
இருந்தாலுமே வந்து கரண்ட் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் படிக்கும் போது கரண்ட் இல்லாதவங்களுக்கு கெரோசின் விளக்கு வச்சு படிக்கும் போது புக் மட்டும்தான் தெரியுன்றது எனக்கு தெரிஞ்சுது ஸோ அதனால் கடவுள் இதுலேயும் ஒரு நல்லது வச்சுருக்காரு நம்ம எதுவுமே நெகட்டிவ் யோசிக்கக்கூடாது பாசிட்டிவ் மட்டும்தான் யோசிக்கணும்னு படித்தேன் டென்த் லீவில் புக் பைனிங் பண்ணேன் லெவன்த் கண்டினியூ பண்ணேன் டுவெல்த்தில் வந்து காலையில் எழுந்துக்க முடியாது அதனால் பேசுறதை நிறுத்திட்டேன் பத்து வாரத்துக்கு மேலே ஒரு நாளைக்கு பேச மாட்டேன் அதில் வர எனர்ஜி வச்சு படிப்பேன் காலையில் எழுந்துக்கிறதுக்கு அலாரம் கிளாக் கிடையாது வெறும் தரையில் ஷர்ட் எதுவும் இல்லாமல் வெறும் ட்ரௌசர் மட்டும் போட்டு படுப்பேன் நைன் ஓ கிளாக் படுத்தினா பன்னெண்டு மணி குளிரில் எழுந்துப்பேன் எங்கள் அம்மா எனக்காக உணவை தியாகம் பண்ணும்போது நான் எங்கள் அம்மாவுக்காக இந்த தூக்கத்தை தியாகம் பண்ணலாம் பெரிய விஷயமே கிடையாது எனக்கு தோணுச்சு நல்ல மார்க் வாங்கினேன் யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து சொன்னாங்க பிட்ஸ் ரொம்ப பெரிய இன்ஸ்டியூட்னு அப்ளை பண்ணு கிடச்சிது எங்கள் அம்மா அங்கே இங்கே பத்து பர்சன்ட் கடன் வாங்கி ஸ்காலர்ஷிப் கிடச்சிது எல்லாம் சேர்த்து படித்தேன் ஃபைனல் இயர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இருக்கும்போது ஒரு பேப்பர் ரிப்போர்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இந்தியன் பாப்புலேஷன் இஸ் பிலோ பாவர்ட்டி லைன் அது வரைக்கும் எங்கள் அம்மா தான் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு எனக்கு நினச்சேன் ஆனால் அப்போ தான் தெரிஞ்சது இந்தியாவில் முப்பது கோடி மக்கள் அந்த மாதிரி இருக்காங்க என் படிப்பு எனக்கும் என் அம்மாவுக்கும் யூஸ் ஆகக்கூடாது இந்தியாவுக்கே யூஸ் ஆகணும்னு நினச்சி கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஒரு கோல் ரெண்டு வருஷம் ஒர்க் பண்ணி கடன் அடைச்சு நான் பிளான் பண்ண மாதிரி ஐஎம்ஸ் எல்லா எக்ஸாம் கேட் எக்ஸாம் த்ரீ டைம்ஸ் ட்ரை பண்ணு ஃபோர் டைம் கிளியர் பண்ணு வைரல் ஜரத்தோட கிளியர் பண்ண திருப்பி இன்டர்வியூ வைரல் ஜர வந்தது வைரல் ஜர ரொம்ப லக்கி எக்ஸாமும் கிளியர் பண்ண இதுவும் கிளியர் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ட்டு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணு கிளியர் பண்ணி ஐ எம் அகமதாபாத் போனேன் என்னதான் எவ்வளோ ஜாப் ஆஃபர் வந்தாலும் ரெண்டாயிரம் ரூபாயில் என் கம்பெனி ஃபுட் கிங் அப்படின்னு ஆரம்பித்தேன் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் வந்து ஐ எம் அகமதாபாத் ஸ்டூடெண்ட் த்ரீ ஸ்டார் ஃபைவ் ஸ்டார் அப்படிலாம் ஆரம்பிக்கல ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு அகமதாபாதில் நூறு டீ அண்ட் காஃபி சப்ளை பண்ணு அது பெரிய ஈகோஸ்டிக் இஷ்யூவாக இருந்தாலும் சரி ஈகோ யூகோ அப்படி சொல்லிட்டு நான் என் பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தேன் படிப்படியாக நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சேன் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஹங்க ஃப்ரீ இந்தியா ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு ஆரம்பித்தேன் ஏன்னா என்னோடய கனவு வந்து இந்தியாவில் பட்டினியே இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் என்னோடய கனவு அதனால் அந்த அந்த ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் வந்து எலெக்ஷனில் கண்டெஸ்ட் பண்ணேன் ஐ வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இண்டிபெண்ட் யூ கோயிங் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி மார்க்கெட்டிங்லாம் பண்ணது என்னோடய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வந்து சிஎன்என் ஐபிஎன் யங் இண்டியன் லீ லீடர் அவார்ட் அப்புறம் ஒபாமாவோட கவர்மெண்ட்டோட ஃபார்ட்டி டேஸ் கெஸ்டாக போயிருக்கேன் தென் ஐ வாஸ் டிக்ளேர்ட் ஒன் ஆஃப் த டாப் த்ரீ ஆண்டர்பினர்ஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் பை வேர்ல்ட் பேங்க் இன் வாஷிங்டன் டிசி அதுக்கப்புறம் ஒன் ஆஃப் த டாப் ஃபிஃப்டி சேஞ்ச் ஏஜன்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி தென் சிஎன்ஆர் ஐ பின் யங் இண்டியன் தென் பெப்சி எம் டிவி யூத் ஐ கன் எக்ஸாம்பிள் டு யூத் அவார்ட் அதை நிறைய அவார்ட்ஸ் டைட்டில்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் பட் ஸ்டில் லாங் வே டு கோ தேங்க்யூ ஸோ மச் Thank you thank you so much Sharath